ദേവാസുരത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ തിരക്കഥയും അത് സിനിമ ആയതിന് ശേഷമുള്ള അതിൻ്റെ ദൃശ്യ ഭാഷ്യവും രാജുവട്ടനെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ച കഥ ഒരിക്കൽ രഞ്ജിത്ത് പറയുകയുണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയ കർമ്മങ്ങളുമായി തുലനം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ ഈ നീലകണ്ഠൻ എത്ര ഡീസൻ്റാണ് എന്നെക്കാൾ എത്രയോ മാന്യനാണടാ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിന് എന്നും പാടി ഓർമ്മിച്ച് കഥയാക്കി കൈമാറുവാൻ തലമുറകൾക്ക് കൈമാറുവാൻ വേണ്ടി കഥാപാത്രമായി കഥയായി ജന്മമെടുത്ത് ആ ജന്മം പൂർണ്ണമായും നിവർത്തിച്ച ഒരു കഥാ സാക്ഷ്യമാണ് മുല്ലശ്ശേരി രാജഗോപാൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വ്യക്തി ജീവിതത്തിൻ്റെ പാഠശേഖരങ്ങളിലൂടെ എന്താ പറയുക താണ്ഡവമാടി നടന്ന ഒരു പൂർവാശ്രമ ജീവിതമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശപ്പെട്ടത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൗർബല്യം എന്ന് പറയുന്നത് സംഗീതമായിരുന്നു സംഗീതം ദൗർബല്യമാകുന്ന മനസ്സിന് ഏത് പരീക്ഷഭാവങ്ങൾക്കും അതീതമായി ആർദ്രതയുടെയും ആർജവത്തിൻ്റെയും ഒരു മറുനിലമുണ്ടാകുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ജീവിക്കുന്ന സാക്ഷ്യം കൂടിയായി രാജുവേട്ടൻ എന്ന ഈ കഥാപാത്രം ആ കഥാപാത്രം മനസ്സർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ നേർക്ക് മാത്രമേ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അക്ഷികൾ വിടർത്തി നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ ബേബിയെടുത്തി നിരാകരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നിശിതവും തീക്ഷ്ണവും പരീക്ഷവുമായ വാക്കുകളാണ് അവർ പ്രത്യുത്തരമായി മറിഞ്ഞു പക്ഷെ വിധി കൊണ്ടെന്ന് എത്തിച്ചത് മുല്ലശ്ശേരി രാജുവിൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി എന്ന പദവിയിൽ തന്നെയാണ് ജീവിതം പരീക്ഷമായി അതുവരെ മതിച്ചു നടന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രത്യുത്തരമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു പ്രായച്ചിത്ത സാധ്യതയെന്നോ കരുതാവുന്ന വിധത്തിൽ രാജുവിനെ തളർത്തി ശയ്യാവലമ്പിയാക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബേബിയെടത്തി എന്ന് പറയുന്ന കാവൽ മാലാവികയുടെ സാന്ത്വന ശുശ്രൂഷയുടെ പരിപാലനത്തിലാണ് രാജുവിൻ്റെ തുടർ ദിനങ്ങൾ നാം കണ്ടറിയുന്നത് ആ സാക്ഷ്യത്തിലേക്ക് രഞ്ജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കഥാകാരൻ്റെ മനസ്സും ശ്രദ്ധയും അടുക്കുന്നതിന് ഗാനരചയിതാവായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരിയോട് അദ്ദേഹം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതൊരു വല്ലാത്ത ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെ തുടക്കമായിരുന്നു മുല്ലശ്ശേരി രാജുവും രഞ്ജിത്തും തമ്മിലുള്ള ഹൃദയ ഐക്യത്തിൻ്റെ നാന്ദി കുറിച്ച ഒരു മുഹൂർത്തമായിരുന്നു അത് പിന്നീട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഉള്ളപ്പോഴും ഇല്ലാത്തപ്പോഴും രഞ്ജിത്ത് രാജുവിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ചങ്ങാരിയായി രാജുവിൻ്റെ വീട്ടിലെ നിത്യ സന്ദർശനം രഞ്ജിത്തിൻ്റെ ജനചര്യകളുടെ ഭാഗമായി ഈ രാജുവിൻ്റെ ജീവിതം നിവർത്തി വെച്ച കഥാസാധ്യതയുടെ ഒരു വലിയ താളായി രഞ്ജിത്തിൻ്റെ കഥാമനസ്സിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു വെല്ലുവിളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഇവരുടെ അന്യോന്യങ്ങളിൽ ഇവരുടെ പാരസ്പര്യങ്ങളിൽ ഒരു പ്രത്യേക പരിവർത്തനത്തിലേക്ക് പറിച്ചു നടപ്പെടുമ്പോൾ കുടിപ്പകയുടെ പേരിൽ രണ്ട് വിരുദ്ധ ചെയ്യലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അന്യോന്യം ആക്രമിക്കുവാനും നിലം പരിശോധിക്കുവാനും വെമ്പി തിളച്ചു മറിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന രണ്ട് വലിയ തറവാടുകളെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ മതിച്ച് എതിർപക്ഷത്തിന് എന്നും നിത്യ ഭീഷണിയ എന്നും ഭീഷണിയായി നിന്നുകൊണ്ട് തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന വീരസാഹസികരായ എന്തിനും മടിക്കാത്ത കരുത്തനായ ഒരു കഥാപാത്രമായി നീലകണ്ഠൻ എന്നൊരു കഥാപാത്രം ഉയർന്നു വരികയാണ് അയാളുടെ പ്രതിയോഗിയായ മറ്റൊരു കഥാപാത്രം മുണ്ടക്കൽ ശേഖരൻ എന്ന കഥാപാത്രം ഇതിൽ ഒരു കഥയുടെ സാധ്യത കണ്ടത് ഈ കഥയുടെ ഒരു ബീജം ഒന്ന് വികസിപ്പിച്ച് രഞ്ജിത് ആദ്യം പറയുന്നത് തൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തായ അഗസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന അന്തരിച്ച പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ കലാകാരനോടാണ് അഗസ്റ്റിൻ ഇതിലൊരു വലിയ സിനിമയുടെ സാധ്യത കണ്ടു ആവേശത്തോടുകൂടി ഇതെന്തെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള കുതിപ്പുമായി മുന്നോട്ടിറങ്ങി അഗസ്റ്റിൻ്റെ പരിശ്രമങ്ങളുടെ കൂടി തുടർച്ചയിലാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് സാക്ഷാത്കാര സൗഭാഗ്യമുണ്ടാകുന്നത് അതോടൊപ്പം ഈ അഗസ്റ്റിനാണ് ഐ വി ശശിയുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഈ കഥയെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിന് മുമ്പുമുണ്ട് ഈ കഥയ്ക്ക് ചില പൂർവാശ്രമ കഥകൾ പറയുവാൻ രഞ്ജിത്ത് തിരക്കഥ എഴുതി നവാഗതനായ സംവിധായകനായി കടന്നു വന്ന വ്യക്തിയാണ് ഹരിദാസ് ജോർജ് കുട്ടി കേറും ജോർജ് കുട്ടി ആ ചിത്രം കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഹരിദാസിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ സിനിമ ഈ കഥയിൽ നിന്നുള്ള നിന്ന് ഉയർന്നു വരാവുന്നൊരു സിനിമയുടെ സാധ്യത വല്ലാതെ വല്ലാതെ തെളിഞ്ഞു കത്തി ഹരിദാസ് മമ്മൂട്ടിയെ വെച്ച് ഇത് സിനിമയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി എവിടെയെല്ലാമോ ശ്രമങ്ങൾ പാളിപ്പോയി അത് ആരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ ഹരിദാസിനും രഞ്ജിത്തിനും മാത്രം അറിയാവുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് മോഹൻലാൽ നിറഞ്ഞാടിയ ദേവാസുരം എന്ന ചലച്ചിത്രമാണ് രഞ്ജിത്തിനെ ശശി വിളിക്കുന്നു പക്ഷേ രഞ്ജിത്ത് അതിനകം ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടതിൻ്റെ പുറത്ത് ഈ ഈ കഥ ഇനി സിനിമയാക്കാൻ വേണ്ടി
ശശി കഥ കേട്ടിട്ട് വളരെ വളരെയേറെ ആഹ്ലാദത്തോടെ ആ കഥയിലെ വിജയസാധ്യത കണ്ടുകൊണ്ട് രഞ്ജിത്തിനോട് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ആരാണ് മുഖ്യ നായക വേഷത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് മോഹൻലാൽ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും അത് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ മുരളി വെച്ചും ആലോചിക്കാം എന്നാണ് വളരെ ഭവ്യതയോടെ രഞ്ജിത്ത് സ്വന്തം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് ലാലിനെ നോക്കാം ലാലിനെ നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പുറകെ സഞ്ചരിച്ചത് ബി ബി കെ മേനാണ് മേനോനാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ലാലിൻ്റെ ഡേറ്റ് കിട്ടും അത് പ്രശ്നമാക്കണ്ട നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്ന ഒരു ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഉള്ളിൽ വിഷമം തോന്നിക്കാണ് ഹരിദാസൻ ഹരിദാസൻ മനുഷ്യനാണല്ലോ പക്ഷേ ഹരിദാസ് അതിനനുമതി കൊടുക്കുകയും മാത്രമല്ല ഈ കഥ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി താൻ ആലോചിച്ചിരുന്ന നാളുകളിൽ മനസ്സിൽ കണ്ടുവെച്ചിരുന്ന ഒരു മന അതിലേക്കായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ ആ മനയിൽ ഇത് ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ട അനുവാദം വാങ്ങി വേണ്ട ഒത്താശകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തു അത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കലാഹൃദയത്തിൻ്റെ നല്ല മനസ്സ് ുംബിയാരുടെയും <laughs> 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 എന്നോ തുടങ്ങിയതാണ് ജനാർദ്ദൻ അവതരിപ്പിച്ചൊരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ദാരുണമായ ഒരു മരണം ഒരു കൊലപാതകം അത് കൊലപാതകം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നില്ല നീലകണ്ഠൻ തല്ലിയിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചത്തില് നേർക്ക് നേരെ നിന്നിട്ട് ഇരുട്ടടി അടിക്കാൻ ആളെ വിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഇത് നിങ്ങൾ നാല് എരപ്പന്മാരുടെ വാക്ക് കേട്ടതിന്റെ ഫലമാ കുടിപ്പകയുടെ തുടർക്കഥകളിലെ ഒരു പർവ്വം മുണ്ടക്കൽ ശേഖരന് ജയിച്ചു കയറാനുള്ളതായിരുന്നു നീലകണ്ഠന് അടിപതറി താഴെ വീഴാനുള്ളതായിരുന്നു അവസാനിച്ചു കരുതണ്ട തുടങ്ങണേ ഉള്ളൂ എനിക്കും ഒരു ദിവസമുണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് അന്ന് പറയാം അതിനി അധികം വൈകില്ല ഓർമ്മ വെച്ചു
അതിനിടയിൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ നീലകണ്ഠൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് രാജുവേട്ടൻ്റെ മനസ്സിലെ സംഗീതത്തോടുള്ള അടങ്ങാത്ത ദാഹവും അതിൻ്റെ പേരിലുള്ള അഭിനിവേശവും കൃത്യമായി നിവേശിപ്പിച്ചു താനൊന്ന് പെരുക്കണത് കേൾക്കാൻ കൊതിയായി പോകണം രാജുവേട്ടൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വേബിയടത്തി വന്നതുപോലെ ബാനുമതി എന്നൊരു കഥാപാത്രം അവളുടെ അരങ്ങേറ്റത്തിന് അവളെ വിലക്കെടുത്ത് ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിലേക്ക് ആനയിക്കുന്ന നീലകണ്ഠൻ്റെ ഗർഭിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഉപധാരിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇണക്കിച്ചേർത്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പുമാഷ്ടെ മോളല്ലേ തഞ്ചാവൂർ ഷൺമുഖം പിള്ളയുടെ ശിഷ്യ എന്നാ തുടങ്ങാം അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഭീഷണിക്ക് ഞാൻ വഴങ്ങിയില്ലെങ്കിലോ നൃത്തം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയ്യാന്ന് നീ പറയില്ല പറഞ്ഞ നൃത്തം മാത്രം ആവില്ല ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്ക എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ചെറിയ ചില ജയങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് അതിനെനിക്ക് തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയ പറ്റൂ നിങ്ങളെ പോലെ രാഭാസന്റെ മുന്നിൽ ചിലങ്ക കെട്ടി ആടിയപ്പോ കളങ്കപ്പെട്ടത് ദൈവദത്തമായ ഒരു കലയാണ് എന്റെ കാലുകൾക്ക് ഇനി ഈ ചിലങ്ക ഇടാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല ഉള്ളിൽ ഒരായിരം ഉള്ളു കുത്തി ഇറങ്ങുന്ന വേദനയിലും എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ ഞാൻ ഇതിവിടെ ഉപേക്ഷിക്കാണ് എന്നെന്നേക്കുമായി അതിന്റെ തുടർച്ചയിലുള്ള വിവിധ പർവ്വങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഒരു 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 ഘോഷത്തിനിടയിലാണ് ഈ നീലകണ്ഠന്റെ പതറിയുള്ള വീഴ്ച ആ ചിലങ്ക കെട്ടിക്കൂടെ പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മരണത്തിന് ശേഷമേ അതുണ്ടാവൂ എന്നും എവിടെയും തോൽക്കാൻ എനിക്കിത്തിരി പ്രയാസമുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിലെങ്കിലും ആർക്കും നഷ്ടമില്ലാതെ ജയിച്ചോട്ടെ ഞാൻ രഥം താണല്ലോടോ ഒന്നിറങ്ങി കൈവയ്ക്ക് ഞാനാ മുണ്ടക്കൽ ശേഖരൻ കുറെ നാളായടാ നിന്നെ ഒന്ന് തനിച്ച് കൈ കിട്ടാൻ ഞാൻ ഉറക്കുളയ്ക്കുന്നത് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കണമെങ്കിൽ പോലും പരസഹായം വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നിബന്ധിച്ചപ്പോഴാണ് പൂർവകാല ചെയ്വനകൾ അത്രയും ഒരു സ്ക്രീനിൽ എന്നോണം അയാളുടെ മനസ്സിൽ തേമ്പി തികട്ടി വരുന്നു ും 
സാമ്പ്രദായിക രീതിയിൽ ഒരു നായക കഥാപാത്രം ചിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗത്തോളം നിറഞ്ഞാടി വീരപുരുഷനായ ശേഷം ചിത്രാന്ത്യത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ കിടന്ന കിടപ്പിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പോയ കാല ചെയ്തികളിൽ പരിതപിച്ചുകൊണ്ട് ശയ്യാവലംബിയായി നിരാശ്രയനായി കിടക്കുന്ന നിസ്സഹായാവസ്ഥ വന്നാൽ അത് ചിത്രത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വിജയത്തെ ബാധിക്കില്ലേ എന്ന് ആശങ്കപ്പെടുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ചലച്ചിത്രകാരന്മാരെല്ലാവരും അത്തരം ആശങ്കകളുടെ പേരിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ ചിത്രം മറ്റേതെങ്കിലും നായക നടൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിരാകരണം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നതിനെ നിർമ്മാതാവിനും സംവിധായകനും തിരക്കഥാകാരൻ എനിക്ക് വലിയ വാരിയത് ഇനിയൊന്നും നേരിടാനുള്ള കരുത്തെനിക്കില്ല എന്ന് തൊട്ടോ താൻ എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ലേ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ തന്നെ ഒരു അന്യനായി കരുതിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ കൂടപ്പിറപ്പിൻ്റെ സ്ഥാനം തനിക്ക് ഞാൻ തന്നിട്ടില്ലേ തരാൻ മടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒറ്റാധികാരമേ ഉള്ളൂ ഒരച്ഛൻ്റെ പിഴച്ച് പെറ്റ എന്നെ ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾക്ക് മകനായിട്ട് കാണോ എന്നിട്ടൊരച്ഛൻ്റെ സ്നേഹത്തോടെ വാത്സല്യത്തോടെ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കാവും ഈ ജന്മ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഒരിത്തിരി വിഷം വലിയ തറവാടുകൾക്കിടയിലുള്ള കുടിപ്പകകൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ വീഴുന്ന ചോര അതിനിടയിൽ ഹോമിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യ ജന്മങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം ഇടയിൽ എവിടെയോ തേങ്ങി നിൽക്കുന്ന വിഷാദ ഗാനങ്ങൾ പോലെ ചില കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പൂർവ്വ സൂര്യകളുമായുള്ള പൊക്കൽക്കൊടി ബന്ധം ഘോഷിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന അതിൻ്റെ ഒളിമറകൾ അവയ്ക്കിടയിൽ നിന്ന് രൂക്ഷ യാഥാർത്ഥ്യമായി അവർ ആ ബന്ധങ്ങളുടെ സൂചകങ്ങൾ വ്യങ്ക്യങ്ങളായി എത്തി നോക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ കഥാപാത്രങ്ങൾ മനസ്സിൽ അടക്കി പിടിക്കുന്ന തേങ്ങലുകൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാ വയ്യ അങ്ങോട്ട് വന്ന ആ കിടപ്പ് കാണാൻ എനിക്ക് വയ്യ മനസ്സിൽ ദൈവങ്ങൾക്കൊപ്പം കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ചിത്രമുണ്ട് അത് അങ്ങനെ നിന്നോട്ടെ കിടന്നു പോയി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ലോ പെരിങ്ങോടാ നാവാമുകുന്ദന് കൊടുത്തേന്റെ ബാക്കി ഇത്തിരി നിവേദ്യമുണ്ട് അത് എന്നാ സ്വീകരിക്കുക അത് കഥയുടെ സൂചകങ്ങളായി പ്രേക്ഷക മനസ്സിലേക്ക് പകർന്നു തരുന്ന നൊമ്പരത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക തലങ്ങൾ ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണ കഥാപാത്രം തെമാടി എന്ന് ആ കഥാപാത്രത്തെ നോക്കി കിടന്ന കിടപ്പിൽ വിശേഷണ വാക്കുകൾ പറയുന്ന ലാലിൻ്റെ കഥാപാത്രം അതെല്ലാം ഏറെ പറയാതെ ഒരുപാട് അനുഭവമാക്കി പകുത്ത് തന്ന കഥാസാക്ഷ്യങ്ങളുടെ ശക്തമായ പർവ്വങ്ങളാണ് ധാരകളാണ് കൈവഴികളാണ് ഉപശാഖകളാണ് തളർന്ന് തകർന്ന് പരാജിതനായി വീഴുവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട നീലകണ്ഠൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് കാലുയർത്തി ചവിട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അയാളുടെ മുഖത്ത് കാറിത്തുപ്പിക്കൊണ്ട് ഇതാണ് നിൻ്റെ അന്ത്യം എന്ന ഒരു ഒരു ഒടുങ്ങാത്ത പകയുടെ ആക്രോശവാക്യം ശേഖരൻ ഉരുവിടുന്നത് നീ എന്താടോ ഒന്നും മിണ്ടാപ്പോ എന്താടോ കളവ തൻ്റെ മുഖത്തൊരു കടുപ്പം എന്നെ അങ്ങ് കടിച്ചു കയറി കളയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കണ്ടാ നിർത്തടാ ചട്ടെ ഓ അപ്പൊ നിന്റെ നാക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലേ ഇല്ലടാ ആ വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് സ്നേഹത്തിൻ്റെ മൃതസഞ്ജീവനി നുകർന്നുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഊർജ പിൻബലത്തോടു കൂടിയാണ് നീലകണ്ഠൻ ഉയർത്തിരു നിൽക്കുന്നത് മുറിവിൽ തേൻ പുരട്ടുന്ന നിന്റെ സാന്നിധ്യം വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാൻ തോന്നിയത് നിന്നോടുള്ള ഇഷ്ട കൂടുതലുണ്ട് ഇനി ഒന്നിനും മരണത്തിന് പോലും നിന്നെ വിട്ടു കൊടുക്കില്ല ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷമുള്ള അയാളുടെ ഒരു സംഹാര താണ്ഡവമുണ്ട് പ്രേക്ഷകൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതാണ് ആ സംഹാര താണ്ഡവത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ജ്വാലയെ ആർക്കും തടഞ്ഞു നിർത്താനാവാത്ത വിധം ആളി കത്തിക്കുന്നത് 
അതിനകം സ്നേഹം കൊണ്ട് തനിക്ക് പുനർജന്മം നൽകിക്കഴിഞ്ഞ ഭാനുമതിയുടെ ജീവിതം ജീവൻ നേരിടുന്ന ഒരു ഭീഷണിയെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനയാണ് എന്താ ബാലരെ ഭാനു കാണിച്ചത് വണ്ടി മിസ്സാവല്ലോ എന്റെ ഈശ്വര ഈ കുട്ടിക്ക് എന്താ പറ്റിയത് അവിടെ ഈ ശേഖരൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ഇനിയും ആയിരം ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ആ ജന്മങ്ങളിൽ പോലും ഏൽക്കുന്ന ഈ പരാജയത്തിൻ്റെ ദുരന്ത നിഴൽ അയാളെ വിട്ടൊഴിയില്ല എന്ന് പറയാവുന്ന വിധത്തിലാണ് ആ പ്രതികാര നിർവഹണം അതിതീവ്രമായി നമ്മുടെ സിനിമയിലെ വെള്ളിത്തിരയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പകർന്നു വന്നത് ഈ പുരുഷാരം നോക്കി നിൽക്കേ ഞാൻ നിന്നെ തല്ലാൻ പോവുക പട്ടിയെ തല്ലും പോലെ തിരിച്ച് നീ കൈ പൊക്കരുത് പൊക്കിയാൽ ശേഖരൻ ജയിക്കുന്നതിന് ഈ ആളുകൾ മുഴുവൻ സാക്ഷിയാവണം എന്നാലേ എന്റെ കളി തീരൂ എനിക്ക് ജീവിക്കണം സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കണം അതിന് തടസ്സം നിൽക്കാൻ ഇനി നിന്റെ കൈകൾ ഉണ്ടാകരുത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് എടുക്കുക ദേവാസുരത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ തിരക്കഥയും അത് സിനിമ ആയതിനു ശേഷമുള്ള അതിൻ്റെ ദൃശ്യ ഭാഷ്യവും രാജുവേട്ടനെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ച കഥ ഒരിക്കൽ രഞ്ജിത്ത് പറയുകയുണ്ട് കണ്ടുകഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയ കർമ്മങ്ങളുമായി തുലനം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നീ നിൻ്റെ ഈ നീലകണ്ഠൻ എത്ര ഡീസൻ്റാണ് എന്നെക്കാൾ എത്രയോ മാന്യനാണടാ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്തായാലും മലയാള സിനിമയിലെ കരുത്തുറ്റ കഥാപാത്രങ്ങളെ പകർത്ത് തന്നുകൊണ്ടുള്ള വിജയം സുനിശ്ചിതമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക കഥാസങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് വിധാനിച്ച് വിന്യസിപ്പിച്ച് ഉയർത്തിയെടുത്ത ചലച്ചിത്ര സാക്ഷ്യങ്ങളുടെ നിരയിൽ ദേവാസുരത്തിന് അനന്യമായ ഒരു സ്ഥാനം കാലം കൽപ്പിച്ച് നൽകുന്നു ചിരിച്ചു എന്നാ ചാലതികകൾ പുഞ്ചിരിച്ചു